Hoy vamos a hacer sapitos fritos porque nosotros siempre los cogíamos y los cocinábamos, así que hoy los vamos a fritar. Entonces acompáñenos para que ustedes vean cuál es todo el proceso. ¡Vamos! Lo primero que va a hacer es sacarlos del agua, ya que hace 20 días los eché en este pozo para que se maduraran. Así que vamos a ver si ya están. Por acá le quitamos este palo que es el que evita que ellos se salgan. Y también estas espinas que evita que otros animales vengan a comérselos. En este costal los tenemos todos, entonces los vamos a sacar. Y ya tienen el olor típico que ellos sacan. Ya tengo listo este platón para empezarlos a sacar. Entonces soltamos el costal y les quiero contar que el agua hace que ellos dupliquen su tamaño. Acá está el primero. Como a mí me gustan mucho, voy a sacar este que es el más grande para mí. Hoy voy a sacar bastantes porque como está toda la familia vamos a necesitar hartos. Y quiero que miren cómo ellos se deshacen. Están súper blanditos así que necesitamos hacerlo con mucho cuidado. Creo que con estos son suficientes así que se los vamos a llevar a mi mamita para que los arregle. Yo por aquí los voy a comenzar a lavar súper bien. Me toca darle palmaditas para que le salga todo el mugre. Para que nos quede re blanco es blanco. Si él ya está blanco, ahora vamos a con él. Así me toca hacerle a todos para que nos quede re limpios, re limpios. Yo ya llevo 50 años preparando esta deliciosa comida. Con esta comida se han alimentado millones de familias campesinas durante mucho tiempo. Algunas personas de la ciudad desean venir al campo para probar los jutes y pagar por ellos lo que sea. Como ya nos quedaron súper limpios, los vamos a comenzar a desgranar. Entonces les hacemos de esta manera para separarlos de la tusa. Y quiero que miren que se deshacen en la mano. Son súper suavecitos. Porque sí es verdad que ellos tienen un olor bastante fuerte. Pero el olor está en la tusa porque el grano sí huele súper bien. Entonces como los vamos a hacer fritos, los tenemos que separar de la tusa. Tenemos que escoger grano por grano para que no se nos vaya ningún mugre. Pero como nosotros llevamos mucho tiempo preparando esta comida, tenemos muchísima experiencia, así que se nos hace súper fácil. Por acá ya llegó buena comerse los zapitos, pero no le voy a permitir eso porque es mi comida favorita y no me la va a quitar. Por acá coloqué el sartén con el oscuro pasado en el fogón y como el aceite ya está bien caliente, le vamos a echar los zapitos. Y para acompañarlos le vamos a agregar 5 huevos de dinosaurio sin clara. Mezclamos súper bien para que le dé todo el color. Ahora sí vamos a probar el plato de oro. Dejen los comentarios si les gustaría probar los zapitos. Delicioso, tiene un sabor increíble y me encanta muchísimo. ¡Que viva el campo! ¡Que vivan!